akıllık değil mi? Bütün video boyunca bu sesi duyun. Yani kurunun yanında yaş da yanıyor. Zorla insana video çektirtiyorsunuz. Neden? Kötü yorumlarınız beni üzmüyor, hırslandırıyor. Hırslanınca Pınar hasta da olsa yerinde durmuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Kendimce altını çizelim. Kendimce Pınar Perktaş kanalına hoş geldiniz. Ee, şu anda maalesef çok ağır bir grip atlatıyorum. Hastayım. İşimden de biraz erken geldim. Ee, böyle videolarımın altındaki yorumlara bakarken birkaç saçma sapan şeyle karşılaştım. Ve okurken güldüm. Yani o ayrı bir mesele. Ama tabi sizler beni tanımadığınız için e, o klavye delikanlılığı yapmayacak bir insan olduğunda bilmiyorsunuz. O yüzden ben de dedim ki bir makyaj videosu çek el aleme inat. Çekerken de millete söyleyeceğini söyle kızım dedim. O yüzden ben de şu herkesin yapmış olduğu ve benim bir taraflarımla gümüş olduğum yok gibi makyajı yapacağım. Neden? Çünkü benim için makyaj makyajdır. Yok gibisi var gibisi yoktur. Ee, o yüzden sadece açıkçası tamamen ironi bir makyaj yapacağım sizlere arkadaşlar. Malum makyajı çok seven birisi olarak hapur hapur yüzüme bütün badana boya işlemini yaptığım için elimde bir ibim yok. Hafif bir makyaj için. O yüzden ben de e, elimdeki fondöteni daha hafifletmek adına başka şeyler yapacağım sinirliyim. Ondan önce baz kullanmam gerektiğini unuttum. Her zaman kullandığım Revlon'un bazlarından başlayacağım. Yüzüme yok gibi makyaj yapmak için. Mis gibi tecrüb numara. Yani bana oradan saçma sapan şeyler yazıyorsunuz ki ben hiç kimseye bugüne kadar öyle benim canım sıkmadığı sürece argo kelimeler, e, hakaret edici cümleler kuran bir insan değilim. Velhasıl e, 33 yaşındayım. Nerede nasıl kime e, hareket edeceğim, ne cevap vereceğim de bilecek durumdayım ki her şey geçtim. Yani ben bir iletişime gitmeliyim. O yüzden e, sadece bir taraflarına gülüyorum. Şimdi... Maybelline'in Super Stay 24H'nin içerisine biraz L'Oreal'in mucize yağından katarak hafifleteceğim ki biraz daha BB etkisi yaratsın diye, daha hafif göstersin diye şöyle iki damla L'Oreal mucize yağ katıp karıştıracağım. Ancak BB öyle yapabiliyorum. Önceden Farmacy'nin BB'sini kullanıyordum. Çok beğeniyordum açıkçası. Ama tabi uzun zamandır öyle hani BB tarzına makyaj yapmadığım için BB'm de Yok açıkçası. Ama demokraside çareler tükenmez. Millet bana yorum yazınca hocam diye başlıyor. Saygıyla başlıyor. İşine gelmediği cevabı alınca o hocam gidiyor saygısızlık geliyor. Yaşlarını sorsan 20 değildir yani. Hiçbir şeye hürmetin yoksa yaşa hürmetin olsun. Tamam. Ver. Şimdi iç yardım da yapıyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çekilmiyor musun? Hı. Biraz gülerek konuşsana. Anne Hı. hastayım. Ne gülmesi. Zaten dalga geçmek için şu an video çekiyorum. Bence de dalga geç. Başka bir şey yok. Bana yapsana bir tane fleşli yokmuş, makyaj. Yokmuş gibi bir makyaj trendi çıkmış. Allah aşkına makyaj ya vardır ya yoktur. Yokmuş gibisi ne? <gülüyor> Bana yapsana bir gün. Allah. Hadi bebeğim. Kimi kandırıyorlarsa. Yokmuş gibi fondötenimi sürdüm. Şimdi sıra geldi. Yokmuş gibi göz altı konsilerimi sürdüm. Madem yokmuş gibi olsun dedik. Sen düşmeye devam et ya. Ee, Farmasinin BB'sini, göz altı BB'sini süreceğim. Yokmuş gibi olsun madem. Yani benim arkadaşlarım sadece siz de, yani sadece aslında internettekilere değil benim bu tepkim. Ona bakarsanız ben kendi arkadaşlarıma da bu tepkiyi veriyorum. Hatta bir pazar bloğunda benim çok yakın arkadaşım Çiğdem. 
Onunla bile bir, e, bu tartışmayı yapmıştım ben. Bir makyaj ya vardır ya yoktur. Ne demek? Hiçbir şey yok yüzünde ama vay efendim BB var. İşte rimel var. Hafif allık var. Bir de parla... E makyaj makyajdır yani. Sadece makyajın hafifi vardır. Ağırı vardır. Lens görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Air Optik'ten aldım. Ee, yeşil numarasını ve www aşağıya koyarım büyük ihtimalle lastpremiyası.com'dan aldım çok da indirimde uygun fiyatlarla satıyordular bana bu rengi önerdiler hiç ben açıkçası bilmiyordum bu rengi kullanmamıştım çok da beğendim gözlerime de çok uydu o yüzden teşekkür ediyorum kendilerine şimdi yokmuş gibi BB'mi de sürdükten sonra üzerine pudra geçmeyeceğim arkadaşlar çünkü pudra geçtiğiniz zaman zaten pütür pütür olacak. O yokmuş gibiniz şey olmayacak yani. Biraz yalan olacak. Onun yerine üzerine highlighter geçeceğim. Bu da benim yokmuş gibi. H&M'den aldığım e, face palette. Bir de şey demişler. Telaffuzunuz güzel değil. Şuyunuz güzel. Arkadaşım ben İngilizce öğretmeni olsaydım ya da bir İngiliz olsaydım İngilizce kelimeleri söylemekte zorluk çekseydim bana demediğini bırakmayabilirdi. Bu H&M'in kontür paletindeki highlighter'ından biraz yüzümün özellikle göz altlarımın altına sabitlemek adına geçeceğim. Zaten saçımın bir tarafı kopmuş. Ağzımda diş kalmamış. Yani hastalığımla dertleşirken, boğuşurken bir de sizlerle uğraşmak vallahi hiç işime gelmiyor. Yani bugüne kadar videolarımda hiçbir iddiada bulunmadım. Ben süper makyaj yaparım işte benim üzerime makyaj yoktur, cart vücuttur gibi iddialarda bulunmadım. Kendi kendimce bir şeyler yapıyorum. Bunu da video kanalı açtım. Atıyorum. Hiç kimseyi de ırgalamaz yani. Anladım. Şimdi hafif e, çok hafif yokmuş gibi bir e, kontür yapacağım. Gölgeymiş gibi. İnat ettim kapatmayacağım. Objektörü şeyini. Otomatiğini. Bütün video boyunca bu ses gelecek. Yani kusura bakmayın diğer arkadaşlar. Sadece biraz pembelik versin diye süreceğim. Kontür aslında burada keseceğim. Çok fazla kontür işlemi yapmayacağım. O zaman sıkıntıya girer. Madem yokmuş gibi yapacağız. O zaman hakkını verelim. Ketin Arley'in kaş rimeli ile Kaşlarımı biraz düzeltip e, kaşlarımı sabitleyeceğim. Son zamanlarda çok fazla tutmuş olduğum Vetent Wild istediğim gibi. Hatta bunu bundan sonra bütün markaları kendi istediğim gibi telaffuz edeceğim. En açık tonuyla gözlerimin üstüne biraz ışıltı versin diye süreceğim. Yok gibi far. Yok gibi far sürüyorum. Yersin. Bu maka gerçekten beğendim. Yani bir de çok güzel hizmet veriyorlar. Yani lens optikten ben e, sipariş verdim. Bir aya gelmedi. Bir de saçma sapan beni oyaladılar. Lens dünyasına mail attım. Ertesi gün pazar günü olmasına rağmen bana döndüler. Kaka lens optik. Cici lens dünyası. Hemen gene Wet Ne Wild'in <gülüyor> bir altındaki şöyle bir elimde ayna bir elimde cımbız gibi oldu. Tutamıyorum. Yani bir koyu rengiyle göz kapaklarımın e, şu kıvrılma bölgesinde hafif hat oluşturacağım. Siz böyle şeyler yazın yazın beni gaza getirin. Ne kadar gıcık video varsa çekeceğim. Hayır o değil. Mesela gıcık oluyorsan izlemezsin değil mi? Bu tipler izlerdi. Yani ben gıcık olduğum bir şeyi izlemem, bakmam. Ama bu tipler izlerdi. O yüzden size inat. Gıcık videolar çekeceğim. 
siz beni daha hiç tanımıyorsunuz. Yani daha yolun yarısının yarısındasınız. Zaten makyaj videosu izleyin eyvallah da. Bir ha dur bir de şey yazmış dur. E, hocam yanlış anlamayın da makyaj trendinin çok gerisinden geliyorsun. Arkadaşım ben sizler gibi 13 yaşında makyaja başlamadım. Üniversitede başladım yani. Neredeyse 23 yaşında. Sizin 10 yıl sonranızda başladım sayılır hani. Ya o trend benim trendim. Allah'a şükürler olsun. Yapmam gereken yaşımda yaptım. Sizler gibi 15 yıl önceden gitmedim. Ketrin ee, Arley'in bunu bizim çocuklar çok soruyordu. Hocam şeffaf e, rimeliniz var mı falan diye. Hangi markanın var diye. Ketrin Arley'in şeffaf rimelini süreceğim. Zaten kendi kirpiklerim Allah'a şükürler olsun. Uzun ve kıvrık olduğu için sadece onları biraz daha e, sabit tutma adına bunu süreceğim. Kıza hiçbir kötü kelime etmemişim bana yardırmış. Bundan sonra kötü kelime edeceğim. Yardırını da göreyim anasını satayım. Ne? Siz anneme bir şikayet ederim. Bir saçınızı başınızı yollar görürsünüz. Diyorsun. Son iş yemimdeyim. Yok gibi benim bildiğim yok gibi makyaj bu yani. Son iş yemimde Maybelline'in lip balma. Siz böyle diyorsunuz. Ben diyorum ki dudak parlatıcısı. Beğenemediysen next'e bas. Bunlar renk de veriyor güzel oluyor. Hem nemlendiriyor hem renk veriyor. Bir de şey doğal duruyor ya. Hele büyük dudaklarda daha doğal duruyor. Bende biraz daha ruj gibi duruyor ama... Benim yokmuş gibi makyajım bu kadar. Ama bir buçuk dakikada sürdü yani. Öyle. Hiçbir şey yapasım yoktu. Yani <gülüyor> böyle şeyler beni gaza getiriyor. Gerçekten hayatım boyunca böyle bir insan oldum. Yani eleştiriye her zaman açılır ama üslup çok önemlidir. Ki e, üslubu bilmeyen arkadaşlara bedavadan beden dil eğitimi verebilirim. Üslup da bunun içerisindedir zaten. E, ihtiyacı olan arkadaşlar özellikle verebilirim zevkle çünkü bu işin uzmanı benim onun dışında üsup düzgün olduktan sonra canımı yiyin ama üsubunuz bozuksa o zaman dediğim gibi next kendinize iyi bakın hoşçakalın beğenin ya da beğenmeyin canınız ne isterse o tuşa basın ben dişsizlikle ve saçsızlıkla uğraşan bir insanım. Nelerle uğraşmışım? Sizlerle mi uğraşamayacağım? Zevkle. Ben gidip Esra Erol'u izleyeyim ya. Hayat senin ne güzel. Gel yavrum. Hop kuzum. Hop yavrum. Hop kuzum. Hop yavrum. Hop kuşum. Hop kuşum. Hop kuşum. Hop kuşum. Gördüğünüz üzere bir o kadar da hayvan severim. <gülüyor>